。母后大人，今日心情可否愉悦？还行。老师让你明日去学校一趟。怎么了？又传话了？不是，我只是问老师几个问题。什么问题啊？老师说，藤井有专家建议把我送打虎这篇文章删了。为啥呀？说老虎是保护动物，容易误导青少年。对呀。对啥对呀？我说这样说来，司马光砸缸是属于户外公务了。诸葛亮空城计是诈骗，卖我柴的小女孩属于无证经营了。所以呢？所以我是要你明智，一步我学堂，品茶论道。哎呦！<笑>在这干嘛？等你啊！等我干嘛？听说你今天在课堂上又出洋相了？没有啊。老师问如何才能分辨章鱼的手和脚，你是怎么回答的？放个屁给他闻，会捂住鼻子的就是手，其他的都是脚。哎呦我的妈！那他问有什么方法可以保护环境，不再滥砍伐树木，你又怎么回答的？每天少发一张卷子，没有奶奶就没有杀害。我说了有什么问题吗？晨晨呀，晨晨呀，嗯，妈妈问你一个问题可以吗？可以，我先看完哈。怎么又在看这个片段呢？等到大年初一，妈妈带你去电影院看，可以吗？好吧。趁爸爸不在家，你能告诉我爸爸的私房钱在哪里放着吗？你知道吗？知道啊。那你快告诉我，他的私房钱在哪里放着呀？这是第二个问题，我不能说了。哎呦我的妈！为什么？妈妈，我回来了。怎么了？这是啊。今天同学跟我聊天，他说他最喜欢的东西是妈妈。我告诉他，你妈不是个东西。我好心告诉他，他也打我。他打我，我也不同意啊。老师还说让我请家长。我说不用了，我一个人能打得过。哎呦我的妈！<笑>大家都在画土高佛，呃呃，爸爸是妈妈表哥。你爸啥时候成我表哥了？我让你学习，你在这里乱编词。我眼睛不舒服，想休息一下。眼睛不舒服是看屏保看的，马上开学了，作业一多，我看你怎么办。到时候眼镜一戴，看你还美不美。不要乱编乱唱了，好好努力吧。比尔盖茨像你那么大的时候，人家都自己写电脑程序了。你也好好努力吧。比尔盖茨像你那么大的时候，都成世界首富啦。<笑>你们说我的优点多还是爸爸的优点多？你爸嫌弃我说我没有优点。你的优点那可多了，长得漂亮，身材好，做饭还好吃，最关键的是生的孩子还优秀。这话我爱听。而我爸就不一样了，他只有一个优点，就是会挑东西。他会挑东西，每个鸡蛋都不会挑，全都是裂的。他问他老婆：“哥，哥对不对？”对。哎呦我的妈！这下开心了吧？这下开心了吧？叮叮叮叮，造你啊！我是夜老的馅儿还有啥？儿子，按理说吃饭的时候妈妈不该说你，你看你最近的成绩一直往下滑。你说你爸又不是有钱人，你这样滑下去，将来怎么办？你要加油了，儿子。妈，你不能这样说。虽然我爸现在不是有钱人，但是他还年轻，他才三十几岁，努力。努力不玩日机，打游戏，偷家喝酒，保险员说是写哥哥，那未来还是可期的。<笑>把手机给我，小孩子不能玩手机。我不想要你了，你都不会照顾你爱女儿，你让她生气了，爸爸也不想要你了。你老是骂他，我们要把你推回姥姥家。干什么？你要去哪里？我要上班赚钱，给你买个手机。
然后给姥姥打电话，让他把你接走。妈，我这校服没洗啊！啊，你爸没给你洗吗？我爸这几天这么忙，你就不能帮我洗一洗吗？再说了，你整天躺在床上玩手机，起来活动活动对身体也好啊。妈妈，你真厉害，我真佩服你。啊、为什么？你真有本事，嫁了个这么好的老公，会做饭，会做家务，又能挣钱，长得还帅气。那必须的。不怕就不行了。学了个啥玩意儿？哎，你这个小老二，你给我站住！你跟着我干嘛？你平时不都向着你爸的吗？今天他不在家了，又想起来跟着我了？还不是为了你？啊、为了我？如果我向着你的话，你没钱花了，是不是就没人帮你说好话，跟我爸要钱了？如果我向着我爸的话？他生气了，不给你钱花了，我劝劝他，还能多给你点儿。再说了，你忘了你手上的那个大金镯子是怎么得来的啦？那、那、那、那，走吧，走走。陈领导不吃呢？嗯、呃，素菜。那不是有西红柿炒鸡蛋吗？那鸡蛋也不是素的呀。我不想吃鸡蛋。那你想吃什么呀？想吃鸡蛋的妈妈，哪有天天吃肉的呀？养不起是用爱它干嘛？妈妈想要一个小棉袄呀。是吧？你养不起它，给我隔壁的它吧。哎呦晨晨，你觉得哥哥跟我长得像不像？那你知道你为什么跟我长得不像吗？女儿不是随爸吗？不对，其实是有原因的。什么原因？关于这个事情，我觉得我是该告诉你的时候了。其实你不是我亲生的，是我抱来的。哟，这位大婶，你的运气怎么那么好？竟然抱一个如此聪明可爱的女孩。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我是你妈，又不是许愿池里的王八。我的钱也是辛苦赚来的，你自己一点数都没有。你这种情况就是属于寄人篱下。什么女儿是妈妈的小棉袄，你保暖吗？你漏不漏风你自己说。就算是投资，五年了，晨晨也该有回报了吧？回报？对呀、啊。投资有风险，你又不知道啊。好，这是你说的啊。既然有风险，我想我现在是不是应该开始止损了？管了，来不及了，只能无限投资。除非你把我再塞进你的肚子里去。哎呦我的妈！儿子，你觉得妈妈做的饭好吃吗？他们都说妈妈做的饭没食欲。还行，能吃。回答有点勉强了啊。妈妈兄妹五个，小时候能吃上一顿这样的排骨，就算是过年了。突然想起小时候，觉得还挺幸福的。那个时候穿着开裆裤。跟在你大姨、二姨的身后，他们走到哪跟到哪，感觉特别的开心快乐。现在也不知道什么原因，总感觉不到小时候的那种快乐。是不是裤裆缝上的原因？小朋友不应该撒谎。我像你那么大的时候，从来没撒过谎。那你是多大开始的爱我呀？你看到了吗？你就是属于那种学习不行，犟嘴第一名的人。以后再给我撒谎，我就把你屁股给你打开花。哥，这么大，这么大就这么大。但是我向你发誓，等你有了孙子，我一定要向你的孙子报仇。哎呦我的妈！妈，你给我吧，我跟他说。你你先出去吧。有你是我的福气。这是什么？一杯水。我用一块布把它盖住。如果你能做到在不碰这块布的情况下，把杯子里的水喝掉，我口袋里的这些钱都归你了。好呀，你看好了，马里马里喝。好喝，喝完了。蒙我呢你？不信你打开看看。
。怎么那么快就回来了？跟叔叔吵架了，还打起来了。怎么又跟人打架？谁让他说我的？他说你什么了？他说我和妈妈长得一模一样。人家又没说错，我们俩的确长得很像。以后再因为这个跟别人打架，就别再喊我妈了。好的，大姐夫。好的，大姐夫。<笑>来，大侄女，请出去。哎呦我的妈！<笑>你也要出去是吗？世界回音这么多，爱你呀，就这样子。倩倩，快到妈妈生日了，你不准备送妈妈点什么吗？你还要什么？嗯，有人送金，送银，送花。你看，你想送我点什么呢？我都送你，等着。你去拿钱吗？少拿点就行，不用拿太多啊。等着，必须全部给你。等待你。那我送你金银花，有人拿着，拿着拿着，别客气。哎呦我的妈！我是你妈，我拿你二百块钱怎么了？难道不应该吗？你没经过我同意，没跟我打招呼，你这叫偷，我叫不拿。我想好了，我长大要当一名警察，到时候先把你抓起来关一个月。有至于吗？不就拿了你二百块钱吗？还得关我一个月。曾<笑>经有只猴子，就因为偷了几个桃子，被关了五百年。哎呦我的妈！还给你，还给你行了吧？以后拿别人东西要先打招呼，不然真把你抓起来。<笑>哥哥，我告诉你一件事，别告诉妈妈。我今天惹事了，我把老师都气哭了。啊！你把老师怎么了？我上课玩吸铁石，被老师发现没收了。这也不算什么呀。但是老师一拿就吸到他的大金脖子上了，当场就哭了，还跑去找她老公打了一架，好一顿打、啊，我也不知道为什么。<笑>好了，没事了，你去吧。以后你拿吸铁石。离妈妈远点。啊！妈，你怎么不吃啊？又生气了？还不如因为你爸又出去喝酒了。你说你哪来那么多气要生啊？你怎么天天生气、啊？我就问你们，你们爱我还是爱你爸？都爱。不行，只能选一个。你说要是不选你，你又得生气。要不是何必呢？放肆！哪有熊猫爸爸？同志们，少说话，多做事，赶紧吃饭。哎呦我的妈！晨<笑>晨，给妈妈唱首歌听呗。让哥哥唱。给妈唱首歌听。我不会。上学的时候没有音乐课，没学啊你。那零食上都写配方，你会做吗？书上都是知识，你考上清华了吗？银行里的钱有一分是你的吗？大金堂那么多高富帅，怎么就嫁给了爸爸呢？哎呦我的妈！还有事儿吗？<笑>快开学了，别打扰我写作业，写不完找你。我走，我走还不行吗？<笑>你说什么？读书的尽头是外卖啊？对啊，打工的尽头是还贷，创业的尽头是负债。老板的镜头是老赖，人生的镜头是无奈。你看的倒是挺透啊。那你妈我的镜头是什么呀？小土豆呗，一念一一闭，两脚一蹬，我哥哥双腿一跪，再大声一哭，妈妈呀，你怎么丢下我们就走了呢？最后碗一摔，你黄土一盖，我们就过得掰了。我送你。妈，这喷了咱两块肉呢。怎么了？那是刚才掉在地上的，我还没来得及倒呢。啊，我怕浪费，把它吃了。妈，你以后不要说谎。我怎么说谎了？刚才吃饭的时候，你一块肉也不加，还说自己不喜欢吃。
以后有什么好吃的你不吃，我们也不吃了。吃，万一上吊，人人都以为你在当小圈。哎呦我的妈！记得不要活在别人眼里，呀，晨晨回来啦！你们每个周五不让我在幼儿园睡觉，老师一点都不好。我睡觉的时候，老师都不拍拍我。老师不可能像妈妈一样的。他得照顾很多小朋友，你要听话。要是老师给爸爸画画就好了。这怎么办啊？让爸爸每天上幼儿园陪我，让老师回家陪爸爸。啊！哎呦我的妈！<笑>